محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيب مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف التجا بجماله حزنت جميع خصاله سلوا عليه وآله الحمد لله मुद्राम शम्मानी तो आज के लिए तो बिंतु जुमायो पुस्तित मुरब्बियाने के लाम शम्मानी तो ईमानदार मुसलमान भाई रामान शब्ब प्रथम श्री महान अल्लाह ताला दरबारे वासन को शुक्रिया जिन्हें आमदर के मेहरबानी करे ये प्रतिकूल परिवेश ये कौन कौन शीते मुद्दे हो मेहरबानी करें अल्लाह घर मस्जिदे कुरान हदीस रालोचनार बोलती शे जन्नतेर बगीचाए आशारे बंग पशार तौफिक दान करें छे आमाशे मोहन मालिक के दौर परे प्राण खुले शुक्रिया दे कुरी शकुले एक बार बोलो अल्हम्दुलिल्लाह देखें सम्मानित तो भाई रामार ये देखें किरोकम शीत और वो किचु दिन आगे किरोकम गर्म चिलो फैन चलानो ऐसी चलानो पत्ता जमा गए तार करो घाम सूख से आवाज कोई एक दिन एक बहुत हने महान अल्लाह ताला कुदरत किस कोम ठंडा मोटा कापून करे अच्छी तार परोज नशीत लग चें अमार अल्लाह कुदरत अमार अल्लाह सृष्टि इगुलों नहीं है जरा चिंता करे अल्लाह ताला बोले الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك بغنا عذاب النار الله تعالى بولين जरा दारी है दारी है और कोड़ों दाऊ बोशे बोशे वाला जुनो बिहिम एवं शुए शुए और थक मनुष्य तीन तारुस्ता है हाय दारी है थके ना हाय बोशे थके ना हाय शुए थके तीन अवस्था मध्य ही मनुष्य थके रुको अवस्था है थके और कुछ समय समाबिक भवे तीन तारुस्ता मध्य ही मनुष्य समय काटे अल्लाह बोले श अल्लाह ताला ज़िक्र करे, अल्लाह ताला शरण करे, और यह तफक्करु नफी ख़लक़ इस्समावादी वल आर्थ। ये वो अल्लाह ताला सृष्टि रहस्य शंकर के चिंता करे, जहाँ मर अल्लाह कतौल वो कुदरत वाला, तार हाथे ही शाम की चुप। कि लोगों को गर्म थे कि तीन आवार पड़ी बेस्ट थे कि क्या वो ठंडा करे दिले? 
আবার যখন তিনি ইচ্ছা করবেন তখন আবার গরম চলে আসবে এই সম্পূর্ণ কার ইচ্ছা ভাই কার যারা এগুলো চিন্তা করে এবং বলে এগুলো তুমি কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করনি সব কিছুর পিছনে নিগুণ তত্ত্ব রহস্য বেতায়িত আছে আমরা বুঝি না কিছু বুঝি কিছু বুঝি না আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করো আল্লাহ তারা বলেন এই লোকগুলা হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান তারাই হচ্ছে সচেতন যারা আল্লাহ সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করে এবং সর্বশেষ এ কথা বলে আল্লাহ আমরা তোমার কাছে সকলে ধরা কেউ আমি তোমার কাছ থেকে বাঁচতে পারবো না এভাবে ঋতুর পরিবর্তন হবে শীত যাবে গরম আসবে গরম যাবে আবার শীত আসবে এরকম করতে করতে একদিন তো আমার হায়াতের সেন্টিকি খতম হয়ে যাবে তারপরে আবার তোমার কাছে আমাকে হাজির হতে হবে আল্লাহ সেই দিন যদি তুমি আমাকে জান্নাত দান করো আর জাহান নাম থেকে রক্ষা করো তাহলেই আমি কামিয়াব অতএব আল্লাহ তুমি আমাকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করো এই এই রকম যারা দোয়া করে আল্লাহর কাছে আল্লাহ বলেন তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান আল্লাহ আমাদের সকলকে সত্যিকারে বুদ্ধিমান হওয়ার তরফিক দান করো সবাই বলে আমি আল্লাহ একজন পয়গাম্বার হজরত ইদ্রিস আলহিসামের নাম অনেকে শুনেছেন তিনি একদিন মহান আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করবেন যে আল্লাহ তুমি শুধু বলো মরণের কষ্ট মরণের কষ্ট মৃত্যু যন্ত্রণা এটা সকলের কাছে আসবে তুমি বলো আমি শুনি মানুষকে শোনাই কিন্তু দুনিয়ার থেকে যে একবার যায় সে তো আর কখনো ফিরে আসে না এই মৃত্যুর কষ্টটা কেমন তোমার কাছ থেকে শুনতেছি এটা তো হচ্ছে থিউরিক্যাল কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ফিজিক্যাল আমার একটু জানতে ইচ্ছা হয় সত্যিকারে মহিলাদের কষ্টটা কেমন মৃত্যু যন্ত্রণা কত কঠিন কেমন লাগে যে মরছে তিনি যদি আবার বাঁচেন তাহলে জানতে পারবো মহিলাদের কষ্ট কেমন আল্লাহ আমি তো একটু জানতে চাই প্র্যাকটিক্যাল ফিজিক্যাল আমি জানতে চাই মৃত্যুর কষ্ট কেমন मानुष मारा कर मारा कर समय शेष ना कि क्या समय तो शेष है ना तो क्यों आस पैगम्बर छ আল্লাহ তালার প্রিয় পয়গম্বর কিতাবের মধ্যে আসছে যে সর্বপ্রথম দুনিয়ার মানুষকে অঙ্ক বিদ্যা শিখাইছেন তিনি মানুষ আগে অঙ্ক জানত না ধীরে ধীরে চার হয় তারপরে এক দুই তিন কেমনে লিখতে হয় এই হিসাব এগুলি মানুষ আগে জানত না ওনার মাধ্যমে সর্বপ্রথম দুনিয়ার মানুষ অঙ্ক বিদ্যা শিখছে এবং কিতাবের মধ্যে এটাও পাওয়া যায় যে ইতিহাস আলে ইসলাম সর্বপ্রথম কাপড় পুরানো শিখিয়েছেন মানুষকে এবং কাপড় পরার অভিজ্ঞতা সর্বপ্রথম তিনি দিয়েছেন এর আগে মানুষের গাছের পাতা দিয়ে লজ্জাস্থান থাকত তিনি সর্বপ্রথম কাপড় বানানোর বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন তো তিনি বললেন আলদাই আমার উপর দিয়ে চলবে হ্যাঁ তো নিশ্চয় করলেন 
আল্লাহর হুকুমে আজনাইল ওনার জান কবজ করলেন আল্লাহ আকবর জান কবজ করার পরে কিছুক্ষণ পরে ওনার জানটা আবার ফেরত দিলেন দেহের মধ্যে জানটা আবার দিয়ে দিলেন আল্লাহর হুকুমে উনি যখন আবার জীবিত হলেন মোটামুটি হুস ফিরে আসছে একটু স্বাভাবিক যখন তিনি হয়েছেন এবার আজাইল হাত দিয়ে বলতেছে আল্লাহর পায়ে গাম্বারি জিনিস বলেন মরণটা কেমন লাগলো আপনার কয় ভাই একটু সময় দাও আগে ফিরে একটু শান্ত হয়ে নেই তারপরে বলবো অনেকক্ষণ তিরানোর পরে শান্ত হওয়ার পরে বলতেছে আজাইল মরণের কষ্ট যে এত কঠিন যদি আগে বুঝতে পারতাম আমি কখনোই আপনার আল্লাহর কাছে করতাম না এত কষ্ট আমার কল্পনা ছিল না বলতেছে আল্লাহর পায়ে গম্বর আপনি বলেন কেমন লাগছে আপনার ইসলাম বলতেছে কি বলবো মরণের কষ্ট আমি কেমনে বুঝাবো কি দিয়া বুঝাবো একটা চেতা বকরি গাছের সঙ্গে লটকাইয়া তার গায়ের চামড়া গুলো আস্তে আস্তে খুলতেছে কিন্তু সে মরতেছে না একটু একটু করে চামড়া চলতেছে আর বাবুর লাগায় দিচ্ছে বকরিটা চিৎকার করতেছে ওই বকরিটার যেমন কষ্ট হয় আমার মরণে তার চেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছে উনি আর একটা উদাহরণ দিলেন একটা জান্ত পাখি ফুটন্ত তেলের ট্যাগের মধ্যে ডুবায় দিচ্ছে বারবার ভেসে উঠতেছে আবার ডুবায় দিচ্ছে আবার ভেসে উঠতেছে কিন্তু তার জীবন বের হচ্ছে না এই পাখিটা যেমন কষ্ট পায় আমার মরণে তার চেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছে আল্লাহ বললেন আল্লাহ পায় নম্বর যত সহজ পদ্ধতি আছে সব চাইতে সহজ পদ্ধতি আমি আপনার বেলায় ব্যবহার করছি তিনি বললেন যদি এটা সব চাইতে সহজ পদ্ধতি হয় তাহলে যান কবজ করা কত কঠিন আমার ভাইরা সেই কঠিন ঘাটি আমাদের সামনে আছে আল্লাহ তারা তাই বলতেছেন মৌতির কষ্ট মৃত্যু যন্ত্রণা সকলের কাছে আসবে সবাইকে এটা সহ্য করতে হবে আমাদের আয়সা সিদ্ধি তারা দিয়ে আল্লাহ তালা প্রশ্ন করেছিলেন যে আল্লাহর হাবিব এই আয়দের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে ইমানদার এবং বক্তার গুণাগার সকলকেই কি মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করতে হবে বললেন যে হ্যাঁ সকলকে মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করতে হবে তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন কাফের মুশ্রিক পাপাচার তারা মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করবে আর ইমানদার লোকেরাও মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করবে হুজুর কেমন হলো বিষয়টা আল্লাহ রসুল বললেন মৃত্যুর কষ্ট হবে ঠিকই কিন্তু ইমানদার লোকেরা এই কষ্টটা অনুভব করতে পারবে না তাদের অনুভব হবে না কষ্ট হয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু টের পাবে না বুঝতে পারবে না এরকম অনেক কাজ আছে দেখবেন কষ্ট হয় কিন্তু কষ্ট অনুভব হয় না দেখবেন কম করে শীত জ্যাকেট গায়ে দিয়ে আছে অনেকে তারপরে শীত লাগতেছে আবার কিছু লোক সেই শীতের মধ্যে ডুবাইতেছে মাছ ধরতেছে কারণ সে মাছ পাচ্ছে আর তা খুব আনন্দ রাখতেছে ওই শীত তার অনুভব হচ্ছে না এটা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলাম মাছ পাইতেছে তাতে আনন্দ রাখতেছে আনন্দের কারণে ওই কম করে শীত সে অনুভব করতে পারতেছে না আজ একটার পরে একটা পাইতেছে আর খুব খুশি আর যারা পায়ে বসে দেখতেছে ওদের কাছে শীত লাগতেছে এরকম হয় না হয় না কি বলেন আল্লাহ আকবর কারণ আনন্দ যখন মনের মধ্যে আনন্দ থাকে তখন দেহের কষ্ট অনুভব হয় না ঠিক তেমনি ইমানদার লোকদের যখন যান কবজ করার সময় হবে তাদের চোখের সামনে জান্নাতির দৃশ্য খুলে যাবে জান্নাতির ভিতর থেকে 
যখন গেলমানরা সর্ব হাতি করে দাঁড়িয়ে আছে আর বলতেছে আল্লাহর বান্দা আসেন 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 আপনার জন্য আমরা অপেক্ষায় আছি এই সর্বত পান করা বা আপনাকে আপনি আসেন এই হুর কিলমান জান্নাতির পাক বাগিচা বিল্ডিং পায়খানা দেখিয়া তাদের রুহটা বের হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে ওই জান বের হওয়ার কষ্ট একটু সে টের পাবে না এইরকম মরণ আমরা সকলে চাই কি চাই না কি বলে আল্লাহ আমাদের সকলকে এইরকম নেককালের মরণ দান করেন সবাই কোন আমি फेरस्ता मध्य पालवार चेष्टा पालवार चेष्टा तक तरह मृत्यु कष्ट बसि मृत्यु कष्ट रक्षा कर सबा दुआ करब इला कर मृत्यु कष्ट आसार जीवन आदर्श रसुल्लाम के निजे जीवन आदर्श हिसाब से ग्रहण करते व्यक्ति से व्यक्ति मरण कष्ट सकाल मोहम्मद के पागल बोल मोहम्मद सत्य सत्य पागल हो ग तुम्हें पागल ही गला 
আল্লাহ রসুল বলতেছেন আমি চল্লিশটি বছর নবুয়াতের আগে আপনাদের মাঝে অতিবাহিত করেছি এই মক্কার অবরিতে আমি বড় হয়েছি আপনাদের সামনে আমি বড় হয়েছি নবুয়াতের পরে আরো এগারো বছর পার হয়েছে আমার বয়স এখন একান্ন বছর চাচাদার বলেন দেখি জীবনে কখনো কি আপনি আমার কাছ থেকে কোন মিথ্যা পেয়েছেন আপনাদের কি মনে হয় কোন মিথ্যা পেয়েছে কি বলেন অনেকে সন্দেহ আছে এই জন্য আওয়াজ দেন না আল্লাহ কি জীবনে কখনো মিথ্যা বলেছে চাচা বলতেছে না মিথ্যা তো তুমি কখনো বলে নাই তোমার কাছ থেকে মিথ্যা কখনো আমরা পাই নাই আল্লাহ রসুল বললেন চাচাদান আমার জীবনে কখনো কোনো ধোকাবাজি পাঠ পারি সিটারি পাইছেন কিনা আওয়াজ কর পাইছে তাও পাই নেই চল্লিশটি বছর নবুয়াতের আগে আপনাদের সঙ্গে পার করলাম নবুয়াতের পরে এগারো বছর পার করলাম এই লম্বা জীবনে কখনো মিথ্যা করি নাই মিথ্যা পান নাই ছুটে গেল এক কাফের নেতা আল্লাহ রসুল কে সাম্প্রতিক ডিস্টার্ব করত নবীজি যেখানে গিয়ে দাওয়াত দিতেন সেখানে গিয়ে আল্লাহ নবীকে ডিস্টার্ব করত খুবই কষ্ট দিত এবং আল্লাহ নবীকে আবুল তাবুল বলত তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ নবীকে নানান রকমের কথা বলত তো আল্লাহ নবী একবার একটু রাগ করলেন বললেন তুমি তাকে মিথ্যাবাদ তুমি তাকে ধোকাবাজ मिथ्यादार এর কারণটা কি নিশ্চয়ই কোন কারণ ছাড়া মহাম্মাদ কথা বলেন আজ পর্যন্ত মহাম্মাদ কে কখনো কোন কারণ ছাড়া অনর্থ কোন কথা বলতে শুনি নাই তো আজকে মহাম্মাদ আমাকে 